Let's read the problem. The sum of two numbers is 18. One number is less than twice the other. At ito ay galing kay Josam. Uh, comment niya ito sa ating, isa sa ating mga videos sa YouTube channel natin. At para naman sa bago pa sa channel ko, bago natin yan sagutan, ito yung FB natin. Yung followers natin nasa 25 na yata. Ito naman yung FB group natin, Philippine Civil Service Review. For all kung saan pwede kayong mag-post dyan. At marami tayong FB members na haping sagutan yung mga post nyo. Pwede rin kayong mag-share sa mga reviewers nyo dyan. At punta kayo sa files sa ating FB group para ma-download nyo agad-agad yung mga libreng printable na reviewers. At ito naman yung iba pang FB groups natin na lagi nating tinatambayan at FB pages na posibleng makatulong sa inyo. Basahin natin ulit yung problem natin. The sum of two numbers is 18. Kapag sinabing sum, addition yan siya. So, let A and B para sa dalawang mga numbers natin. A plus B equals 18. Next, one number is less than twice the other. Yung isa daw, less than twice the other. Klaruhin lang natin. Kung ito ay one number is, halimbawa meron ditong number na is, 5 less than twice the other. Ang ibig sabihin yan, yung isa, pwedeng A, pwedeng B. Ang is equals yan kapag sinabing 5 less than twice the other. So, 2B minus 5. Kaso lang, walang number dyan. Ang nandito lang ay, 1 number is, direkta na siya, less than twice the other. So, ibig sabihin, ito ay less than. So, kaya, meron tayong less than dyan. So, isolve na natin ito. Ang una natin gawin ay dito tayo sa A plus B equals 18. Si B, isama natin sa 18. So, since pang-add siya dyan, pang-minus na siya sa kabila. So, A equals 18 minus B. Ngayon, isubstitute na natin yung value ni A. Kasi nga, A is equals to 18 minus B. So, this is 18 minus B. Kasi yan yung value ni A. Less than 2B. Ipagsama natin yung mga like terms. Minus B, kung i-transfer sa kabila, maging plus B. Kasi nga, nag-plus tayo ng B to both sides para makancel si minus B dyan. So, ang natitira na lang ay yung 18. So, this is 18 less than 2B plus B that is equals to 3B. Ngayon, i-keep natin si B. Para ma-isolate si B, mag-divide tayo ng 3 to both sides. In other words, itong si 3 dito, since pang-multiply sa B, pang-divide na ngayon siya sa 18. So, ngayon, B na lang ang natira. 18 divided by 3, that is equals to 6. Therefore, this is 6 less than B. Kaya ang sagot, yung isang number, any number less than dito sa B. In other words, B more than 6. Pareho lang yan siya. So therefore, ang value nito dito sa B ay magsimula sa 7 pataas. So 7 so, ngayon, i-double check natin kung ilan yung mga numbers na pwede. Kasi hanggang 18 lang tayo, dapat yung total natin ay 18. Now, A plus B equals 18. 
Yung B ay equals to 7. So, ilan yung i-add natin para maging 18? Obviously, 11. So, unang sagot natin ay meron tayong uh, partner na 7 at 11. Next. 8. Ang i-partner natin sa 8 para maging 18 ay 10. So, yan yung pangalawa natin. Next, we have 9. This is 9 para maging 18. Now, napapansin nyo ba na maraming posibleng isagot dito basta yung isang number dito ay greater than 6. One number is less than twice the other. Ngayon, mag-take tayo ng any two numbers pero yung isang number must be more than dito sa 6. Basta ang sum ay 18, so one of them will be less than twice the other. So, erase muna natin ito. Ipakita natin yung ating explanation na maraming sagot dito, pero yung sagot natin ay nasa between 7 to 11 lang. Simulan natin sa 7, yung isang number na yun. 7 is less than twice. Anong iparis natin sa 7 para maging 18? 11. So, 11 times 2, that is 22. So, less than nga. 7 is less than 22. Next. 8. 8 less than twice sa isang number dito. Ano iparis natin sa 8 para maging 18? 10. So, multiply natin ng 10. So, that is 20. 8 is less than 20. Next na number, 9. So, ang iparis natin sa 9 dito na i-multiply natin ng 2 ay 9 din. So, 18. Next, this is 10. Ang iparis natin ay 8. So, 10 is less than 16. Yung isa naman ay 11. Now, 11 na iparis natin dyan para mag-total tayo ng 18 ay ilan na ba? 7. So, 2 times 7 is equal to 14. So, 11 is less than 14. Ngayon, itry natin kung sakaling isagot nyo ay 12. Ano iparis natin sa 12 para maging 18? Obviously, 6. So, twice sa 6. Twice sa 6. Less than ba yan siya? Hindi. Equal yan. Kasi 2 times 6 is equal to 12. So, therefore, equal yan siya, so hindi yan ang sagot. Kaya ang sagot ay nasa between 7 to 11. Thank you for watching at abangan yung mga future videos natin. For more examples sa mga ganitong problem, pwede yung isulat yung the sum of two numbers, tapos dugtungan nyo lang ng lunalin para masort out lahat, natin, lahat na na-upload na natin dati. Otherwise, pwede ring word problem, tapos idugtong pa rin ang lionalin para yun na nga masort out lahat ng dati na nating na-upload na mga videos kung paano gawan ng equation itong mga word problems na yan. By the way, before natin i-end ang video ito, mag-recap lang tayo. One number is less than twice the other. Yung isang number daw ay less than twice sa isang number na i-add natin para yung total dito, dito sum of two numbers, A plus B is equals to 18. So, ito si A, ito si B. One number is less than twice the other, A less than twice the other. So, yung A natin, ito na yon yung... B natin, ito yon pero minumultiply natin ng 2. Kaya nung nag-double check tayo, itong double checking natin, tama lang na ang sagot natin ay between 7 to 11. Thank you and God bless.